യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരിചിതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ജിഫി യോഹനാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ജിഫിജന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ കുറിച്ച് കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഒന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറില ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നാല് പേര നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് നാല് ബോയ്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ മൂന്നാമത് പപ്പയും മമ്മിയും ഞങ്ങളെല്ലാരും ദൂരെ ഒരു ദേശ കോയിത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു അവിടെ ആയിരുന്നു പപ്പ ജോലി ചെയ്തു തുടങ്ങി അവിടെ ആയിരുന്നു ജനിച്ച് വളർത്തുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ടെൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്തൊന്നും ഞങ്ങള് വിശ്വാസത്തിലല്ലായിരുന്നു ടെൻത്തിൽ അവിടെ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ യുദ്ധം ഉണ്ടായ ശേഷം ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് എന്റെ ടെൻത്ത് വരെ ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേസ് അതാണ് നയൻ ടെൻത്ത് പകുതി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് സൊ നാല് ആൺപിള്ളേർ ഉള്ള വീട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതിരിക്കും ഭയങ്കര ബഹളമായിരിക്കും എല്ലാവരും നല്ല നല്ല ചാട്ട് ബഹളമായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഞാനൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഗൾഫാക്കി ആയിരുന്നെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ട് അത്രയും പ്രയാസമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റില് വേറൊരു ഫാമിലിയും കൂടെ താമസിപ്പിക്കേണ്ടി പോകുന്നു കാര്യം രണ്ട് പുറക്കാരൊക്കെ അപ്പൊ അവർക്കും രണ്ട് ആൺപിള്ളേരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആറ് ആൺപിള്ളേരുള്ള വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പം അതായിരുന്നു ഇനോ ടെൻത്ത് വരെ ഉള്ള ടൈം ഓക്കെ കർത്താവിനെ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ യേശു കർത്താവിനെ പേഴ്സണൽ സേവിയറായിട്ട് കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് കേട്ടാ കുഞ്ഞിലെ തന്നെ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു വേറൊരു വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാ കർത്താവിനെ അറിയാൻ ഇടയാവുന്നത് എങ്ങനെയാ കർത്താവിനെ പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഞാന് ഈ ഫോർത്ത് ഫിഫ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സ് ഈ ബ്രദർ ചർച്ചിലെ ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ഞങ്ങളെ നാല് പേരെ വിളിച്ചോണ്ട് ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ വിളിച്ചോണ്ട് അപ്പൊ ആ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പോവായിരുന്നു ഞങ്ങളെ നാല് യോഹനാൻ ബ്രദേഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നാല് പേരോട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവർ ഈ നടത്തുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നടത്തുന്ന ബീവിയേഴ്സിലൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുക അപ്പൊ ഈ ബീവേഴ്സില് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നോക്കിയപ്പോ ഈ കൈപൊക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഈ ടീച്ചർ ഒരു നല്ലൊരു കളർ കാർട്ടൂൺ പുസ്തകം എപ്പോഴും കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ആക്ച്വലി നോട്ടം വീണോ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കൈപൊക്കാനായിട്ട് പറയുമ്പോ കൈപൊക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ ബുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോസിൽ അന്ന് ഈ ടീച്ചർ ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഈ ബുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സത്യം പറഞ്ഞ അന്ന് ഞാൻ അവിടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ പൊക്കി ഇങ്ങനെ സമർപ്പിച്ചു ബി ബി എസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർ വന്ന് കളർ പുസ്തകം തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷം പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തോന്നൊന്നല്ലല്ലോ ആ ബുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം ആ കരം കണ്ടു നമ്മൾ ബുക്കിന് വേണ്ടി പൊക്കിയെങ്കിലും എന്റെ യേശു എന്നെ കൈ കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ഒത്തിരി പഠിക്കുന്ന ചെയ്തു പക്ഷെ എന്നാൽ അങ്ങനെ ഫെയ്ത്തിൽ അത്ര ഞാൻ വന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ വരേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാം നഷ്ടമായി ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒന്നും അതേ ഹൈറ്റായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് യുദ്ധം നടന്ന രാജ്യമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദ്യം എല്ലാം നഷ്ടമായി തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നേരത്തെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് ആൾക്കാർ ആരും സ്നേഹിക്കാനില്ല അപ്പൊ ഞാനും അനിയനും വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി എന്റെ മമ്മിയുടെ സിസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ എവിടൊക്കെയോ സമാധാനം വേണമെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്ങനെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് വെച്ചാൽ ഈ എന്റെ കയ്യി
എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് ഈ പ്രയറിന് വന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന ആദ്യത്തെ പ്രയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാന് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു മോമെന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് തരുന്നത് പക്ഷെ ഓൺ ദ പ്രോസസ് എന്തോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കുറെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പതുക്കി പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ബൈബിൾ കണ്ടെ മീറ്റിംഗ് കൊണ്ട് അതിനുശേഷം അവർ എന്നെ ഒരു ക്യാമ്പിന് വിളിച്ചു ഞാൻ അവർക്ക് ഒന്ന് വെട്ടുതുര എന്ന സ്ഥലത്ത് ഐ സി പി ഇട്ടിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പ് ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ആ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഈ സ്നാനത്തിന്റെ ക്ലാസ് അപ്പൊ ഈ സ്നാനത്തിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കാരണം നേരത്തെ എനിക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ ഭയങ്കര ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു എന്താ ഇത്രയും വെള്ളി ബഹളം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും വിശ്വാസത്തിലല്ലാത്തോണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നു പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ഞാൻ കേൾക്കണം അപ്പൊ ഞാനും എന്ത് ചെയ്തു പേരൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഞാനും ഇത് കളിയാക്കുന്നു പക്ഷെ ആ പ്രേർ നന്ന ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ പോയി സ്നാനത്തിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നിൽ പോയി സമർപ്പിച്ചു സമർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം എന്നെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ച് എന്റെ സീറ്റിൽ പോയി എന്ന് പോയി ഇവരൊരു പാട്ട് പാടി ഈ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ ഞാനും എന്ത് ചെയ്തു ഈ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം കൂടെ കൈ കൊട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാനും ചുമ്മാ ഒരു എല്ലാരും കൂടെ നിൽക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ കൊട്ടി ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടി പക്ഷെ പാട്ട് കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഫോറസ്റ്റ് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഹാലിലി ഹാലിലി ഒരു പാട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ പാട്ട് എഴുതാൻ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഞാനും എന്ത് ചെയ്ത് കൂടെ പാടി പാടി പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്ക് പിന്നെ എന്റെ കൈയടി നിർത്താൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല നേരത്തെ ഞാൻ കൈയടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കളിയാക്കിയുണ്ടെന്നാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ കൈയ്യട് നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്റെ കണ്ണ് തുറക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്റെ അടുത്ത് എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റും കൂടെ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്മേറ്റ് എന്നെ ജിഫി ജിഫി എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തിരിച്ച് മറുപടി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാതെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല കൈയ്യട് നിർത്താൻ പറ്റില്ല പാട്ടൊക്കെ എപ്പോഴാണോ കഴിഞ്ഞു തന്നെ പക്ഷെ പാട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ നേരം ഞാൻ പിന്നീട് അറിഞ്ഞത് ആ നൂറ് ചെറുപ്പക്കാരോളം വന്നിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശബ്ദത്തില് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് ഞാനായിരുന്നു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്റെ ലൈഫിലെ പാപബോധം ഓർക്കുന്ന ഒരു ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി എല്ലാരും ലഞ്ചിന് പോയി പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ പാട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഈ പാവബോധം എല്ലാം കൂടെ ശുദ്ധാത്മ എനിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ സീറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ താഴെ എനിക്ക് വീണ് ഞാൻ ഒത്തിരി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിങ്ങി പൊട്ടി കരയുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഈ ദിവസത്തിന്റെ അകത്തുള്ള മസിൽസ് കയറി ഞാൻ എനിക്ക് അതുപോലെ ഞാൻ കരഞ്ഞു ഒത്തിരി കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സമാധാനം വലിയൊരു സന്തോഷം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അതായിരുന്നു ആ ഒരു ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് പശ്ചാത്ത നേട്ടങ്ങൾ ഇടപെട്ട ആ ഒരു നിമിഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആ സെപ്റ്റംബർ മാസം നല്ല ക്യാമ്പിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ രക്ഷയുടെ അനുഭവം ശരിക്കും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരു യൂത്ത് ക്യാമ്പിലാണ് സി പി എഫിന്റെ ക്യാമ്പിലാണ് കർത്താവിനെ പേഴ്സണലി രുചിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയത് എങ്ങനെയാ പിന്നീട് യൂത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാ മിനിസ്ട്രിയിൽ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഞാന് അന്ന് എന്തായാലും തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെ ഒരു ചർച്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് വൺ മന്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ചർച്ചിലേക്ക് സ്നാനപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് പിന്നെ പേടിയായിരുന്നു ഈ വീട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഈ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് പപ്പയും മമ്മിയും ഒക്കെ അംഗീകരിക്കും അപ്പൊ ഞാനിത് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നേരെ ഒരു വ്യക്ത അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്റെ പേരന്റ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നോട് അപ്പൊ എന്നോട് ഭയങ്കര ചോദിക്ക
അപ്പൊ അപ്പൊ എന്നെ കാണുന്നവരെല്ലാം ഊരും ഉപദേശി വരുന്നേ നന്ദി അവരങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു പേരല്ല ഉപദേശി വരുന്നേ നന്ദി ഭയങ്കര ഇവർ ഓടിപ്പോയി കാരണം എല്ലാരും പുറയിലിങ്ങനെ അപ്പൊ അനക്ക് അന്ന് എനിക്ക് അത്ര അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ പറയണം പക്ഷെ പറയണ അവൻ ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഈ സുവിശേഷം പറയണം എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണം കോളേജിൽ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആ തോന്നും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങണം എന്നുള്ള താല്പര്യം അങ്ങനെ ഞാന് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഞാൻ ചതുർക്കുന്നല് എന്നെ ഐ സി പി എഫ് ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ പോയി അപ്പൊ ആ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് അന്ന് ദേവദാസന്മാരായിരിക്കും എന്റെ മാനേജർ മാനസാരും പിന്നെ അവരൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊടുത്ത മെസ്സേജ് അപ്പൊ അന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞ ആ മെസ്സേജ് അല്ല എന്നെ ഭയങ്കര മിനിസ്ട്രിയിൽ ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യം അന്ന് ഞാൻ ആ ക്യാമ്പിൽ വെച്ചാണ് മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോയി ആദ്യം ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെ ബദേൽ ബൈബിൾ കോളേജ് അതിനുശേഷം മണക്കാലയിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഒരു വർഷം ബദേലിൽ പഠിച്ച ശേഷം ബി ഡി പഠിക്കാനായിട്ട് മണക്കാലയിൽ പോയി നയൻറ്റി സെവനിൽ പോയി അപ്പൊ നയൻറ്റി സെവനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഈ മണക്കാല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഒരു സാർ അലക്സി ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാർ സാറിന് ഒരു ഭാരം ഉണ്ടായി അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാദറിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗ്യാദറിംഗ് ഞാനും പങ്കെടുത്തു അപ്പൊ ആ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിനുവേണ്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹം വെച്ചതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയിലെ നേരത്തെ നമ്മൾ കോളേജിൽ ഞാൻ മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിലും പക്ഷെ യൂത്ത് മിനിസ്റ്റർ കോളേജസിലേക്ക് പോകണം ആ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ തുടങ്ങിയ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ആണ് യൂത്ത് മീറ്റിംഗിലെ പ്രയർ മീറ്റിംഗ്സ് പിന്നീട് നടത്താനായിട്ട് തുടങ്ങിയതും അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ചുറ്റുപാടിലുള്ള ഏഴ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആ സെമിനാരി ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏഴ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ എല്ലാ ഉച്ചയ്ക്കും പന്ത്രണ്ടര ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോ കാര്യം എന്തോ ഇനോ ലഞ്ച് പോലും കഴിക്കുന്ന സമയം ഉടനെ ഇനോ ബൈബിളും ബുക്കും എല്ലാം കൊണ്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് നടത്താനായിട്ടുള്ള പോക്കെ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സെമിനാരിൽ വെച്ചായിരുന്നു സെവൻ ഗ്രൂപ്പ്സോളം നടത്തിയപ്പോഴാണ് യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ യൂത്തിന്റെ ഇടയിൽ കാരണം അന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് പിള്ളേർ ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ച ഇരുപത്തി മൂന്ന് പിള്ളേർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെടും അതായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സ്നാനപ്പെട്ട സമയത്ത് ഞങ്ങൾ സെയിം ടൈമിൽ ഞാൻ തേർഡ് ഇയർ പഠിച്ച സമയത്ത് അടൂർ ഒരു ചർച്ച് സ്ഥാപിക്കും ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി ചെയ്തു സെയിം ടൈമിൽ യുനോ ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗം ആ യുനോ ഞാൻ എനിക്ക് ചർച്ച് മിനിസ്ട്രി ഒന്നും ചെയ്യണം എന്ന് വലിയ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഈ പിള്ളേർ എവിടെയെങ്കിലും ആരാധന കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നയൻറ്റി സെവൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഈവനിംഗ് ലെവലിൽ വേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നയൻറ്റി നയനിൽ അടൂര് മോർണിംഗിൽ ഒരു ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ വെച്ച് ഒരു ആരാധന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഫുൾ യൂത്ത്സ് ആയിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആ സർവീസ് ലോൺ അപ്പൊ ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് യുനോ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യണം യൂത്തിനെ നേടണം എന്നുള്ളൊരു പടക്ക് തന്നെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു യുനോ നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആ ടൂ തൗസൻഡ് ആ സമയത്തായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ആഹ്വാനം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും യൗനക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ യൗനക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടാൻ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി മിനിസ്ട്രിയിൽ മുന്നോട്ട് വരികയും ഇപ്പം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ യേശുവിനെ കർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ സന്തോഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്കറിയാമോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മിനിസ്ട്രി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ കയറി നിൽക്കുന്നതോ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതോ മാത്രമല്ല എൻ്റെ പുറകിൽ ഒത്തിരിയും അനുഭവങ്ങൾ കാണും ഒത്തിരിയും ഒത്തിരിയും നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തതും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കാണും അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ ഇതിന് പുറകിലുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മളതിൻ്റെ
ഇനി അത് ഇപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് രഹസ്യ പാപങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ അപ്പൊ രഹസ്യ പാപങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച് പൈത്ത് ചെയ്ത് ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് നമ്മളോട് പറയാ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക അയ്യോ ഈ പാപത്തെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ദൈവമേ എന്ത് യോഗ്യത കിട്ടാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തില് പല ഈ ക്യാരക്ടർ ഫോമേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഉണ്ടായത് ഈ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ മോൾ ചെയ്യാനും അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും ഈ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ രാത്രി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ നീ എന്തിനാ ശരിയാവുന്നത് നീ എന്നാ ശരിയാവുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യസ്ഥ നമ്മൾ അണയ്ക്കുന്നു നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് വലിയൊരു മാർഗം മറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഇനോ മദ്യപാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഇനോ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും റോങ് റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ വീഴുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കുറെ മോൾഡ് ആവാൻ സീക്രട്ട് ആ കേൾവിനോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഈ ഇന്റർസെഷൻ ഇന്റർസെഷൻ നമ്മളെ നന്നാക്കും മറ്റു ആൾക്കാരെ നന്നാക്കും അതാണ് വൺ ഓഫ് ദി ചാലഞ്ചസ് ഞാൻ യൂത്ത് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തോന്നുള്ള ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ദാറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ അനുഭവത്തും ഞാൻ സാധാരണ ഒരിക്കലും എവിടെ പോയാലും ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എവിടെ ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നാലും യുനോ വേറൊരാളിനെ കോട്ട് ചെയ്തു പോലും ഞാൻ എന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം എന്റെ ലൈഫിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വലിയൊരു ദൂതനായിട്ടോ ഇനോ വലിയൊരു ഇനോ വിശുദ്ധ വ്യക്തിയായിട്ടോ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴേ പകരം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി യൂത്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്തു കാരണം അവർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളും സാധാ മനുഷ്യരാണ് നമുക്കും ഈ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന എനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്കും ദൈവം ഇല്ലാതെ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൂടി നമ്മളുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറച്ചുകൂടെ അതാണ് വൺ ഓഫ് ദി തിങ്സ് ഞാൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയില് എന്റെ ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഗീതാന ദാസൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മള് എസ്പെഷ്യലി അച്ഛനൊക്കെ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ആർ യുവർ യങ് ഏജ് ഒത്തിരി ആളുകൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്നവർ പോലും എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ലീഡർഷിപ്പിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചൂണ്ടാൻ ആൾക്കാർ നിൽക്കും സോ നമ്മളെ നമ്മളെ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് വേണം നമ്മളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ കൊടുത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു തരുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത് കണ്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന സ്ട്രഗിളിന് സ്ട്രഗിളിനകത്ത് നിൽക്കേ വേണ്ടുന്ന കൃപ കർത്താവ് അതിനകത്തൂടെ നമുക്ക് തരും എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാമ്പുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ യൂത്ത് ക്യാമ്പുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ക്യാമ്പുകളിൽ കൂടിയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ റീച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഐ സി പി എഫ് ഒക്കെ മുഖാന്തരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാ ഒരു യൂത്ത് ക്യാമ്പ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാ മനസ്സിൽ കൂടി ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര പേര് വരും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ശരിക്കും എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂത്ത് ക്യാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആസ് എൻ ഓർഗനൈസർ അതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ ഞാന് പ്രത്യേകിച്ച് റിട്രീറ്റും ക്യാമ്പും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം തന്നെ ഈ ക്യാമ്പിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു ട്വന
നമ്മളും റെഡി ആവും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എത്ര പേര് വരുന്നോ എങ്ങനെ പേര് വരുന്നോ ഒന്നും ഇനി നമ്മളെ ശരിക്കും ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോൾ സെമിനോസ് എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ക്യാമ്പിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപരി ഇനോ ദൈവമേ ലെറ്റ് മീ നോട്ട് ബി എ പ്രോബ്ലം ദൈവമേ ക്യാമ്പിന് തടസ്സമായി ദൈവമേ എന്റെ ക്യാരക്ടറോ എന്റെ ഇടപെടലോ എന്റെ രീതികളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോകുന്ന ബ്രോഷറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഒരു തടസ്സമാവല്ലേ ദൈവമേന്ന് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ആയിരുന്നു ശരിക്കും ഫാസ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ ആ ഫാസ്റ്റിംഗിന്റെ സമയത്ത് ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാധ്യത ആദ്യം ക്യാമ്പിന് മുമ്പ് മിക്ക ക്യാമ്പ് സൈഡിലും ഈ അഡ്വാൻസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നല്ല ക്യാമ്പ് ഇത് ചില്ലി പൈസ പക്ഷെ ആ ഉപവാസം ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടുന്നാന്നോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇനാ ദൈവം തക്ക സമയത്ത് ആ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാനും എല്ലാം ദൈവം അപ്പൊ എന്റെ ക്യാമ്പിന്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ് എന്റെ ഏറ്റവും ദൈവം പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഉപവസിക്കാൻ പാടുന്നത് ദൈവ സമർപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ധൈര്യം പകർന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചില ദൈവദാസന്മാർ ചോദിക്കും അവരെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കും അവരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തും പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ബ്രോഷർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം ചർച്ചസിൽ പോയി ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കണം സ്കൂളുകളിൽ പോയി ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ പോയി ആൾക്കാർക്ക് നോൺ വിലേഴ്സ് ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കണം ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് പിന്നെ മ്യൂസിക് ടീമിനെ പിന്നെ നേരത്തെ അവർ വിളിച്ച് അറിയിക്കണം പ്രോഗ്രാം ഷീറ്റ് അടിക്കണം പാട്ടുകൾ അടിക്കണം അപ്പൊ അന്നൊക്കെ ഈ എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടൊക്കെ വരുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് അതെല്ലാം സോങ് ഷീറ്റ് സോങ് ഷീറ്റ് അടിക്കണം പിന്നെ പിന്നെ ബാഡ്ജ് പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വോട്ട് എവർ യോർ ഡൂയി റിട്രീറ്റ് ആയാലും ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കലും ഈ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്താലും നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ആ തുടങ്ങി അത് നടന്നിട്ടില്ല ഇത് നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ക്യാമ്പിന്റെ ഒരു വൺ മന്ത് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടു മന്ത്സ് ബാക്ക് ഒരു വൺ വീക്ക് പൊടിയും ദിവസം ഇടിയും ദിവസം ദിവസം നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര കൂൾ കൂടായിരിക്കും കാരണം എന്താ കർത്താവാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതാണ് എന്റെ ഒരു ക്യാമ്പിന്റെ മെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ നടത്താനാണെങ്കിൽ അല്ലെ ഭയങ്കര ഫ്രീഡം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓരോ മീറ്റിങ്ങൾക്കും പുറകിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ക്യാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമ്പിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജഫിച്ചാനെ പോലൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒത്തിരി യൂത്ത് മിനിസ്റ്ററിൽ പ്രയോജനപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരുടെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ എത്തി എങ്ങനെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചു എങ്ങനെ ആ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിനൊക്കെ പ്രകൃതി ഒരു ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ എൻ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അച്ഛൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അടുത്ത അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഒരു സമയത്ത് ഇതുപോലെ ക്യാമ്പുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കാനായിട്ട് കോളേജ് മിനിസ്ട്രിയിൽ ഒക്കെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചു ഇപ്പോ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് അച്ഛനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു 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 ടൈം ഒരു ഒരു യുനോ സീസൺ കഴിയുമ്പോ കർത്താവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച അതേ കാര്യം തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവ് മാറ്റിയോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവുന്നത് അതൊക്കെ ഈ ഈ ഒരു സീസൺ കഴിഞ്ഞു കർത്താവിനെ അടുത്തതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ഈ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി ലൈഫില് ഞാൻ പല സമയത്തും ഈ മാറണോ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രിയിൽ ചേഞ്ച് ആവണമെന്ന് ആശ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സീസന്റെ കാര്യത്തിൽ
പക്ഷെ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ഈ ന്യൂ ആൾക്കാരെ വീണ്ടും ഡീൽ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഞാന് യൂത്ത് മിനിസ്റ്ററി എത്രമൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം ദൈവം പിന്നെയും പിന്നെയും എന്നോട് പല വിഷൻസ് കൂടെ ഡ്രീംസ് കൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഞാൻ ടു ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ടു ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഞാൻ എന്തോ ചെയ്യണം പിന്നെ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്ന പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഡ്രീമിൽ കൂടെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡ്രീം ഡീൽ ജനിച്ച് ചെയ്യണം എല്ലാം ചെയ്ത് ഓക്കെ ശരി ദൈവമേ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഒരു അടയാളം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കഥാവൻ ദാസൻ എന്നെ വിളിക്കുക ബ്രദറ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ പുരുഷൻ കുറെ പിള്ളേർ വരുന്നുണ്ട് ഈ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ഒരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ എന്താ അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ദൈവ സ്വപ്നം കാണിക്കുകയും കറക്റ്റ് ആ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പിന്നെ ദേവദാസനോട് അങ്ങനെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ആ മീറ്റിംഗ് എന്നിട്ടും ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ മീറ്റിംഗ് പോയപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോ എന്തോ ആറ് നോൺ ബിലീവേഴ്സ് യേശുവിനെ ഇതുവരെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാത്ത ആറ് പേരാണ് മീറ്റിംഗ് അപ്പൊ അതോടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും ദൈവം ഹൈമിക്കും ഇതങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് താണ്ട കൊറോണ അപ്പൊ രണ്ട് ദ്രൂപ്പം കൂടെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തന്നെ കൊറോണ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊറോണ വന്ന് ലോക്ക്ഡൌൺ എല്ലാം ആയി ഞാൻ അവർക്ക് ദൈവം എന്തോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഏപ്രിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം എന്തോ ഞാൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വാക്യം എന്നോട് കാണിച്ചു മനുഷ്യനാൽ അസാധ്യം ദൈവത്താൽ സാധ്യം അപ്പൊ ആ വാക്യത്തിന്റെ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വേറെ രീതി പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ വാക്യം ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു സി വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി ഞാൻ നിന്നെ ഒരു 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 സ്വപ്നം കണ്ടെങ്കിൽ ഗോ ഫോർവേഡ് എന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു അന്ന് രാത്രി എന്റെ ഓർക്കം ദൈവം ഫുൾ നൈറ്റ് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റി ദൈവം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഉടനെ ഒരു വാക്യം ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദൈവം എന്നോട് പറയാം നീ നിന്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ എല്ലാ വഴി അളഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷെ നീ എന്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ വഴിയെല്ലാം തോന്നും അങ്ങനെ ഞാനോ ദിവസങ്ങളിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വാങ്ങി സമർപ്പിച്ചു മീറ്റിംഗ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്തോ ഓൺലൈൻ വഴി അവിശ്വാസി പിള്ളേരെ റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിംഗ് സൂമിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു അൻപത്തിരണ്ട് പേരെ വിളിച്ചു അൻപത്തിരണ്ട് പേരെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഞാൻ ഈ വിഷൻ ഷെയർ ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാരും എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ല വിഷൻ ആ കൊള്ളാം ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാരും കൈകടിച്ചൊക്കെ പാസ്സാക്കി പക്ഷെ ആരും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല എന്നിട്ട് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരാള് എന്തോ കേട്ടു യൂത്ത് മിനിസ്റ്ററി കുറിച്ച് എന്നിട്ട് കോയമ്പത്തൂർ നാ മോൻ എന്നെ വിളിക്കുക എറണാകുളത്തുള്ള ഞങ്ങൾ ഇപ്പത്തെ ഒരു വളരെ സീനിയർ ലീഡർ പുള്ളി എന്നെ വിളിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തുടങ്ങാനോ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം ഞങ്ങൾ സൂമിലായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സൂമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ചു ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഫുൾ ലിസ്റ്റ് അവന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നൂറ് പേരെ പഠിക്കുന്നു നൂറ് പേര് ലിസ്റ്റ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ഞങ്ങളെല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കാം അഞ്ചു ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമെടുത്തു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം നേരത്തെ എനിക്ക് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന സ്റ്റൈൽ ഏത് കാര്യം തുടങ്ങിയാലും ആദ്യം സ്പെൻഡ് സം ഡേസ് അപ്പൊ അഞ്ചു ദിവസം ആ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് അവസാനം ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തു സിസ്റ്റർ യു നോട്ട് ബിലീവ് ഇനോ വലിയൊരു നോൺ ബിലീവേഴ്സ് വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് അന്ന് ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിലാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ഓൺലൈൻ ഗ്രൂപ്പ് ആ കൊറോണ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വഴി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എയ്റ്റി നോൺ ബിലീവേഴ്സ് ഇനി പന്ത്രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ വരാൻ തുടങ്ങി ദൈവം വീണ്ടും വീണ്ടും ദൈവം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് പിന്നെ ഓൾ ദ ഡോസ് ആർ ക്ലോസ് വഴികളെല്ലാം അളഞ്ഞു ഇതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ കൊറോണ പോലെ ഒരു അന്തരീക്ഷം അങ്ങനെ വന്നാ പോലും ഞാൻ എന്റെ സഭയെ
called the Evil Man. I think I know. I, I think maybe. And then I sent out a sign, and I linked the plan to where they went. And you know, this evil youth in the day of the work, and all of them are there. The watch of the evil man. I don't know. So let God's will be done. So still is there, and it is uh, maybe 200 personally. I know that. Okay, praise God. Uh, Adam Barney, the boy. ശരീരത്തിന് പ്രായമായൊരു മനസ്സിന് പ്രായമാകാതിരിക്കുക ഒത്തിരി യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് റോയിച്ചനൊക്കെ ഉണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കോളേജ് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന കാലം തൊട്ട് ഞാൻ റോയിച്ചനെ കാണുന്നത് അതെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ജിഫിജനെ കാണുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ട് കാണുന്ന പോസ്റ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇച്ചിരി ഒരു ചെറുപ്പമൊക്കെ നിങ്ങൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ യൗവനക്കാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൽ പി സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പ്രായമാകും കാരണം അവർ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ നോക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ അടുത്ത് അവർ അമ്മമാരുടെ റോൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി പ്രായമാകും ഇച്ചിരി കാര്യം പക്ഷെ നമ്മളെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സാറുമാരുടെ അടുത്ത് ടീച്ചർമാരുടെ അടുത്ത് കുറെ വർഷങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സാരി എടുത്തോണ്ടിരുന്ന ടീച്ചർമാർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചുരിദാറായിരിക്കും കാരണം അവർ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർ അപ്ഡേറ്റഡ് ആവും യൗവനക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രായമാവാതെ നിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ജിഷൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം യൗവനക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു കോളിംഗ് കർത്താവ് തന്നു അല്ലെ അവരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാരം നമ്മൾ ഈ അങ്ങ് ആരുന്നപ്പം ഈയോ കർത്താവ് എന്നെ പോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഇവര് പക്ഷെ ആ ഒരു ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഒരു ദർശനത്തിൽ കർത്താവ് നിർത്തിയല്ലോ അടുത്ത ഒരു ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിന്റെ കണ്ണിൽ കൂടി കാണാൻ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ മുന്നിലുള്ള വഴികളെല്ലാം നമുക്ക് തോന്നും അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ജിഫിഷൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിന്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കാരണം കർത്താവൻ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടവാ കർത്താവിൻ എല്ലാവരെയും റീച്ച് ചെയ്യാന കർത്താവിനെ എല്ലാവരും അറിയണമെന്നാണല്ലോ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളാണ് പലപ്പോഴും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനാ ഇവരൊക്കെ എടുത്ത് എങ്ങനെ പോയി കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാനാ പക്ഷെ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് നമ്മളെടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മളെക്കാട്ടിലും കാര്യമായിട്ട് അവര് കർത്താവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മളെ നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിൽ കർത്താവിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളത് അതൊരു ലൈഫ് ടൈം ടെസ്റ്റിമണി ആണ് എനിക്കറിയാം അടുത്തൊരു ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ജിഫിൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു മിനിസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെയും കൂടെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെയും കൂടെ വളർത്തുന്നതാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും മീറ്റിങ്ങുകളും തിരക്കുകളും ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാ കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടായ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെല്ലാം റെയർ ലൈഫ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ സമയത്താണ് ഈ ഫെയിലിയേഴ്സ് എല്ലാം കയറി വരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉപേക്ഷിച്ച പാവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇവൻ ആ റെയർ ലൈഫ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നേരെ കയറി വരും ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെ മാസങ്ങളോളം ബൈബിൾ ധ്യാനിക്കാതെ പോയപ്പോ നേരെ പകടം പറഞ്ഞ് നാശമായി കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്റെ നൈറ്റ് ടൈംസ് ആണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സമയം ചെലവാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം ചെയ്തത് നമ്മൾ ചെയ്ത പേഴ്സണൽ ബൈബിൾ ഡിവോഷൻ പേഴ്സണൽ പ്രയർ പേഴ്സണൽ വേർഷിപ്പ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഒക്കെ പേഴ്സണൽ വേർഷിപ്പ് അത്രേ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ മിനിസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതിന്
ഇത് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സൺഡേ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ചർച്ചൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എക്സോട്ടേഷൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങി എക്സോട്ടേഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് കാത്തിരിക്കും കളിയാക്കുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എക്സോട്ടേഷൻ ചെയ്തെങ്കിൽ തന്നത് ഈ പേഴ്സണൽ ടൈം വിത്ത് ഗോഡ് ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അല്ല ഈ മിനിസ്ട്രിയില് ഞാന് ചില സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സിസ്റ്റം വന്നു ഈ ക്യാമ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടയർഡായി നമ്മൾ മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ നിന്ന് ഫുൾ ഡേ ഒക്കെ നിന്ന് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ചില സമയത്തൊക്കെ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പോയി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യിക്കും ആൾക്കാരെ അപ്പൊ ചില കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ വൺ ഒ ക്ലോക്ക് ടു ഓ ക്ലോക്ക് വരെ ഒക്കെ പോയ കേസ് ബിക്കോസ് ത്രൂ ഔട്ട് നൈറ്റ് അപ്പൊ മിക്കാരും ഈ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വീണ്ടും ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് രാവിലെ എട്ടരയ്ക്ക് വീണ്ടും സെഷൻ അവർ കയറും അപ്പൊ ഇനോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ടയർഡ് ആകുമ്പോൾ ദിവസങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് അഥവാ എന്ന് വെച്ചപ്പോ ക്യാമ്പ് സൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ക്യാമ്പിന് അകത്തായിരിക്കും പിള്ളേരെല്ലാം ഉള്ള സമയത്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ ഈ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉടായ്പ പ്രാർത്ഥന വേണമെങ്കിൽ പേര് അത് പേര് പേര് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം നമ്മൾ ഞാൻ പോയി ഇടാം ഭയങ്കര ക്ഷീണത്തിൽ ഞാൻ മുട്ടുമേൽ രണ്ട് കരങ്ങൾ രണ്ട് കരങ്ങൾ കേട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് പറയാം ദൈവൻ നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് നീ ഇല്ലാതെ അപ്പൊ അത് അത്ര പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ പല സമയത്ത് എന്റെ കണ്ണൊക്കെ അറിയും ഐ ബിലീവ് ഗോഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം ദൈവത്തിന് അറിയാം എന്റെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആ മുട്ടുമേൽ ഇടുന്ന അത് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ വലിയൊരു ദൈവശക്തി അനിമേൽ അപ്പൊ മേ ബി ഇനോ ഈ അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാമ്പ്സ് ഒക്കെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മേ ബി നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അത്രയും ടൈം ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് ഇന്ന ദൈവത്തോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കൗൺസിലിംഗ് എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ടയറിങ് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാമ്പിന്റെ സമയത്തല്ല പ്രാർത്ഥന ക്യാമ്പിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഒരു ക്യാമ്പിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം സന്ധ്യയിൽ ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും കാരണം എന്നാല് ആ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലോങ് ടൈം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയിരിക്കും ദൈവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ക്യാമ്പിൽ പോകാനുള്ള ബലവും ആത്മീയത്തിലൂടെയാണ് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ബൈബിൾ ദിവസം ഒരിക്കലും അതിന് എത്ര തരക്കാര് ഞാൻ പഠിച്ചു വന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പണ്ട് ഐ സി പി എഫിന്റെ ക്യാമ്പസിലൊക്കെ പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പഠിച്ചൊരു കാര്യം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇനോ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്ന പേരാണ് ഇനോ ക്വൈറ്റ് ഞങ്ങൾ ചില സമയത്ത് ടൈം എലോൺ വിത്ത് ഗോഡ് എന്ന് പറയും ദൈവമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെലവാക്കുന്ന സമയം അപ്പൊ അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാറില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്ത് അതാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലുള്ള ഒരു ഡിവോഷൻ അതൊരു ഒരു അഡ്വൈസ് ആണ് ഒരു റിമൈൻഡർ ആണ് ലൈക്ക് കർത്താവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ കർത്താവിനോട് കൂടെ ചേർന്നിരിക്കാൻ കർത്താവ് നീ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ അതൊരു അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു പക്ഷെ അത് ഒരു മണിക്കൂറത്തെ പ്രാർത്ഥന ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ഒറ്റ വാക്കിനകത്ത് നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ കൈലേക്ക് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യം ഓഫ്കോഴ്സ് യെസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഇപ്പൊ കർത്താവ് ഓർപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ജിഫി യോഹനൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയിൽ കൂടെ കർത്താവിന് ചെയ്യേണ്ടെന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആശ എന്ന വ്യക്തിയിൽ കൂടെ കർത്താവിന് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിൽ കൂടിയും കർത്താവിന് ചെയ്യേണ്ടെന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കർത്താവും നിങ്ങളും കൂടെ കൂടിയ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡൈനമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം കർത്താവ് നീ ഇല്ലാതെ ഇത് പറ്റത്തില്ല കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തോട്ടുള്ള ഉള്ള ആ ഡെഡിക്കേഷൻ ആ സമർപ്പണം അത് ആ സ്വർഗം കാണുന്നത് ആദ്യം ജിഷാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് പോലെ ഒരു കാർട്ടൂൺ ബുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈ പൊക്കിയ മനുഷ്യനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് കർത്താവ് തൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ആക്ഷനെ കർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ എടുത്ത കരമുയർത്തിയ ആ ആക്ഷനെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കർത്താവ് ആക്ട് ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ
ഒരു ഒരു ചോദ്യം അതായത് ഞാൻ ഇന്ന് ചോദിച്ചതെല്ലാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിരുന്നു യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് യൂത്ത് മിനിസ്ട്രി എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ കൃതാവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ടൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ അറിയാത്തവരുണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം ശരിക്കും ഒരു മിനിസ്ട്രിയിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാ അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു യൂത്ത് മിനിസ്റ്റർ ആവുന്നോ ഇങ്ങനൊക്കെ പോയി ക്യാമ്പിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കുന്നോ ഇതൊന്നും നമ്മളൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്താലേ അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മഭാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ ആയാലും സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളില് പഠിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഹൗ ഐ എം ഗോയിൻ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യുവർ കിങ്ഡം ടുഡേ നിന്റെ ദായത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവ് എന്തോ എന്റെ ക്ലാസ് മേറ്റ് ദാ കിടക്കുന്നു അവർക്ക് ഇടവും വല ഒന്നും അറിയില്ല ഈ സാധാരണ ഈ ഈ സുവിശേഷം നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ് മേറ്റ്സ് ഉള്ളത് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എവിടെ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാം പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രീറ്റിൽ നടക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് പാർക്കിൽ വരുന്നവരുണ്ട് കടയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെല്ലാം ഇപ്പൊ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം തന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യും ഏത് മിനിസ്റ്റർ അതിന് യൂത്ത് മിനിസ്റ്റർ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഗൈഡ് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാം ഇനോ യൂത്ത് മിനിസ്റ്ററിക്ക് വേണ്ടി കുറെ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നോ വേറെവർ യു ആർ ഷെയർ ദ ഗോസ് പല പിള്ളേരും എന്നോട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആശ സിസ്റ്റർ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ പല ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വർഷങ്ങൾ സമയം കളയോ കാരണം എല്ലാരും ഈ ആരോട് പോയി സുവിശേഷം പറയുന്നില്ല എല്ലാരും പറയുന്നതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ ഉത്തരവുണ്ടോ അവരെന്നെ അംഗീകരിക്കുമോ ഈ പ്രശ്നം ആരാ ഞാൻ അയവോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ചിരിക്കാൻ തന്നെ തന്നെ തെറ്റിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഈ സുവിശേഷം പറയാനായിട്ടുള്ള തടസ്സം ഞാൻ പക്ഷെ യേശു അത് ചിന്തിച്ചത് യേശു പറഞ്ഞ എന്ത് കാണാതെ പോയിന് തിരിഞ്ഞ് രക്ഷിക്കാൻ അത്ര മനുഷ്യപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ഫോക്കസ് ആരായിരുന്നു യേശു അല്ലായിരുന്നു യേശുവിന്റെ ഫോക്കസ് പകർന്ന് നശിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ജനമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന സീ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ് മേറ്റിനെ കുറിച്ച് നിനക്കൊരു ഭാരം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഞാൻ ചാവണം ഞാൻ ചത്തു കഴിയുമ്പോഴേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അവന്റെ സ്ഥിതി എന്തോന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് ഇനോ ഈ ക്ലാസ് ഫ്രണ്ട്സിനോട് സുവിശേഷം പറയാതെയോ നെയ്ബേഴ്സിനോട് സുവിശേഷം പറയാതിരിക്കുന്ന ആൾ പിന്നെ മിനിസ്ട്രി ദൈവം കാണിച്ചു തരണേ കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം കാണിച്ചു തരാൻ പോലെ ഞാനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിശേഷം പറയാൻ പോകുന്നതിന് ദൈവത്തിനും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പക്ഷെ ശരി പക്ഷെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ നേടുന്നതിനുവേണ്ടി ഞാനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതുകൊണ്ട് ആർക്കേലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാനിങ്ങോ ചെയ്യുന്നതാണോ ഹിബേഴ്സ് ആയാലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനോ ആത്മഭാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു മറ്റൊരാളെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ആ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിത്യത നിന്ന് മാറി പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ഭാരം അതെന്റെ അകത്ത്
ഇതാണ് ദാസൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് പറ്റുമോ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ അംഗീകരിക്കുമോ എന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറം നമ്മുടെ കഴിവിനും കഴിവ് കേടിനും അപ്പുറം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന അപ്പന്റെ കൃപ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെ റീച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടെ അടുത്ത നമ്മളെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നത് കർത്താവിനറിയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും കർത്താവും മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും കർത്താവിനും മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം എന്ത് പറഞ്ഞ ചെയ്യണ്ടേ എങ്ങനെയാ ഞാൻ അടുത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ടേ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയണ്ടേ ഇപ്പൊ ജിഫിജാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഏറ്റവും കുഞ്ഞിലെ ബി ബി എസിനൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പാട്ടിന്റെ വരി നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു എന്നെ കാണുന്നവർ എന്നിൽ യേശുവിനെ കാണാൻ എന്നെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നവർ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതം ഓരോ വ്യക്തികളും നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാവരുടെയും അടുത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ദൈവത്തെ കാണാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവ സ്നേഹം വ്യാപരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ആയിരിപ്പാൻ കഥാവ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ വെച്ചാൽ അവസാനമായിട്ട് ഒരൊറ്റ ചോദ്യം കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്ന യൗവനക്കാരോട് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോട് എന്റെ അഡ്വൈസ് ആണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള യൗവനക്കാരുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള എന്റെ അഡ്വൈസ് ആണ് അച്ഛൻ പറയാനുള്ളത് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യുനോ വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പേഴ്സണൽ ഡിവോഷൻ പേഴ്സണൽ പ്രയർ പേഴ്സണൽ വേഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാരണശാലും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും ഇനിയും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഇനിയും എല്ലാത്തിന്റെ സൊല്യൂഷൻ പേഴ്സണൽ പ്രയർ പേഴ്സണൽ വചനോ കാര്യം വചനം എന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വചനം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അപ്പൊ വേറെ ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിഷയമല്ല കാരണം എന്ന് വചനം എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ വേണ്ട വചനം എന്തോ പറയുന്നത് അത് മതി കാണുമാണ് തന്നെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ന് ബൈബിൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ന് ആരാധിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അപ്പുറം ഒരു സ്ട്രെങ്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഇനി ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ വേണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ നിരാശകളായിക്കോട്ടെ തോൽവികളായിക്കോട്ടെ ഇനി നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുറിവുകളായിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം ഇനി വേറെ ആരും മനസ്സിലാക്കരുത് ആരും അംഗീകരിക്കും കേൾക്കാൻ ചർച്ചിലെ ലീഡേഴ്സിനായിരിക്കും പാസ്റ്റേഴ്സിനായിരിക്കും പേരൻസ് സ്റ്റെപ്പ് സമയമില്ലായിരിക്കും യൂത്ത് ലീഡേഴ്സ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വന്നില്ലേ പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഓർത്ത് തരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസും ദൈവവും അവിടെ തന്നെ സോറി നിങ്ങളുടെ ആ മുട്ടുമേൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ പല പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ബൈബിൾ എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന എപ്പോഴും ഏത് കാര്യം ചെയ്താലും എവിടെ വഴി അറിഞ്ഞാലും വഴി തുറന്നാലും എന്ത് കാര്യം വന്നാലും എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്യം ആ വാക്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫിലിപ്പീൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് സിക്സിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ വേഴ്സ് ഫോർ ആ പഠിപ്പിക്കുന്നത് English again it can be con be confident of this very thing that he who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ ningal nalla pravarthi aarambicha ingana deyo thirchana christu ninde naalavula madhu thegikkavu promises are yes and amen this ningalle baavi nischayikkunnathu നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം കഴിവുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടോ എത്ര ഫൈനാൻഷ്യൽ ഉണ്ടോ ആരാരംഭിച്ചതാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലെറ്റ് ഗോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആ വർക്ക് ആ വർക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തുടങ്ങിയാണ് പിന്നെ അത് അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കംപ്ലീറ്റ് സോ ആ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ പ്രോസസ്സിൽ ഡോൺ ലീവ് യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോഡ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മറക്കാതെ ചെയ്യാൻ And a good word in you. He who began a good
He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it. In the end. He who started the work will be faithful to complete it. In the end. Chapter, the first man from it, he was began working me. He who began a good work in me, he who began a good work in me will be faithful to complete it. He'll be faithful to complete it. He who started the work will be faithful to complete it in me. He who started the work will be faithful to complete it in me. Not with Jesus, stay with Jesus and go with Jesus. So, Kathamatla Bendam continues to be Namade Pratyasha or the King Master of the World. God will give you the confidence because He is the Asia from So, God bless you. Thank you. Amen. Nalla Pravati Aram Bishop, Ishi Kustin and all of them, then a Tigakiman, other than a full fillet one. The one who started is faithful. In the younger road, some sarch on the younger might Anupaman share either. Okay, Katam in Amathan, Nani Arakino. In the younger Kate to Dikina. Ningle Kuningal, younger Priam, I were Arakin, younger and Alagal Kana, the Ninga Karate, Pakshe, in the mission. Ningle and Ningle at the Evas and the Lail Pikan. In the area moon, there was the camp of the Karina, our son at the session, the Rotter called the Terranaru recession under. In the E. Nimisham is second, if you can. Give your life to Jesus. Kartav and the Kailo to think at a jeeve that the Pani and Kudukam and get Adin a thick can, Kartav Vishastana. Ningle Lavaste and the Anano, Ningle Ningle Pavatilano, the Ningle Cover come Chi and Pata the Karin and Londono, Ningle the University paper and the Submitty and Rodono, Ningle the Jolly Sherry Alano, Jolly Poino, Ningle the Sahajing Alla Jolly Sherry, Kartav and Ningle Herde at the end of the Kartav and Ningaku, Matran Chi and Patina. Pala carrying under Ningle Kudi, Swarkam Che and Agri Hikina, Chira Pata de Galunda Adinu Vendi in the Ningle at the Ne, Davis Sanatil Summer Picamo, Kartava Adim Kartavasan or Pichakari Munud and Orpicate, or a cartoon Pustagatan Vendi, Karamayer Tirivikti, Kartavini Tivere Konduver and Patamangel, Rade and Thorana, Ningle, Eshim and Kailu to Ningle Kuduta, Etre Athigam, Ningle Ubeyuan. Swerkitle open, Vishwasthana, Shatana, in the Tirichariga, Katav Ninglo Uritrim, Anikrikete, Deva Karingalil, Ninglubiogi Kapidina, Swapna Gandatanaga, Kartava, Ningale, Tanderajit in the Panikai, Victamai, either Idiva Sengal, Ubiogi Kete, Yoel Pravaja in the Pustaka Ning in a Kanano, Andia Kalata, Nisakala Jetat in the Mirum, and the Atma in a Pagarium, Ningle Putrin Marium, Putrimarium, Pravachikim, Ningle Yop in a car, Dushing a Kanum, or a tech group report in Kartava. Ningle Ubiokiwan, Ningle the dedication in Okuna, Ningle Hurde at the Kanana with the Kartavanda. Give yourself under him. Ningle Nalla Pravati, Kartavar and Pichitudangial, Adina Tigakiwan. God is faithful. Kartava Adina Vishwastana. Aja, Nangalo de Train Ere Sam Sarchina. They even Amatha Urikil Kude, Nani Arikino. In Ningle Kanduandina, Kate to Gundina, Nangle the viewers in the Vindi. Namala. Train air and strut the chicken dinner, number the Kuningal Kavindi, or you walk, Pratikamo. Yes, so you will be that way. E program kept on weekend. Ill Alcari is a made the young and the man and a good wish. They now are steady man slacky. I know our road arranging and our road at the bottom of the day. My dear, he is still eating. So, the 
ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവമേ ഈ കേൾക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഏത് സ്ഥിതിയായാലും യേശുവെ അന്ന് അവരെ ഈ സമയത്ത് സഹായിക്കണം ആരെങ്കിലും വേദനയാൽ പ്രയാസത്താൽ ആയിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ദൈവമേ അങ്ങ് അവരെ സൗഖ്യമാക്കണമേ യേശുവെ അങ്ങയുടെ സമാധാനം കൊണ്ട് ദൈവം അവരെ കുറയ്ക്കണമേ ദൈവമേ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമേ വലിയൊരു വളർച്ച ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കണം മറ്റേ എന്തിനേക്കാൾ അങ്ങയെ അന്വേഷിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ മോഹം അന്വേഷിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അവർ ഹൃദയത്തിൽ യേശുവെ അങ്ങ് കൊടുക്കണമേ ദൈവമേ അങ്ങ് അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തണം അങ്ങ് അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തണം ഇനി അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളിൽ അവരെ വഴി നടത്തുന്ന അവര് കണ്ണുനീർ അങ്ങ് തുടക്കണം യേശുവെ ഈ സമയത്ത് എന്റെ കരൻ നീട്ടി അങ്ങ് ഈ അങ്ങ് ഈ സമയത്ത് അവരെ തുടർന്നു എവിടായാലും ദൈവം അവരുടെ ദേഹത്ത കൈ വെക്കണം യേശു തുടർന്നേ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ സ്പർശം ഇപ്പോൾ അവർ അനുഭവിക്കട്ടെ ദേഹം വലിയൊരു സമാധാനം അവർ ജീവിതത്തിൽ തുടങ്ങിയത് യേശുവെ അങ്ങനെ അവർ ആരംഭിക്കുന്നു അങ്ങില്ലാതെ അവരൊരു സ്റ്റെപ്പ് പോലും എടുക്കാൻ ഇടയാവാതെ അവരെ സഹായിക്കും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു വീണ്ടും പുതിയൊരു വ്യക്തിത്വവുമായി അടുത്തൊരു ആളുടെ ജീവിതവുമായി ജീവചരിത്രവും അവരുടെ സാക്ഷ്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെയായി വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച ഇന്ത്യൻ സമയം ഒൻപത് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെ ദി ക്രൗൺ ഫ്രം ടീം ലൈഫ് ലൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിറ്റ് കഥാ നിങ്ങളൊക്കെയും അനുഗ്ര